हेलो विनर्स हॉप यू आर एंजॉइंग द क्लासेस क्लास टू लो मानो लेवल वन प्रॉब्लम्स चेस हों ये रोज़ एंचा दांत टेक क्लास थ्री का बट्टी उक लेवल पेंच दांत लेवल टू प्रॉब्लम्स चाहता हूँ ओके ना आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर लेवन चुन्डी इफ ए मैन लॉस्ट फोर परसेंट बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ट्वेल्व आर रुपी रोपाय की पन्ने डमिते बढ़ के हुआ चुन्डी फोर परसेंट लॉस हुआ चुन्डी नंटा सो ये लात दिन रिप्रेजेंट चाहिए ली ट्वेल्व ऑरेंजेस अमिते फोर परसेंट लॉस हुआ चुन्डी कदा सो इकन इन फोर परसेंट वेयरा लेदंटे नाइंटी परसेंट माइनस चेसा, ओके? इकड़ वर्क को क्लियर है। नेक्स्ट कंटिन्यूशन लाइन में चढ़ा चोदा हूँ। एट हाउ मेनी आर रुपी मस्ट ही सेल देम टू गेन 44 परसेंट अनर्ड। ये इन कावल मान की सेलिंग एंतो कावल। मल्ली अगेन सेलिंग एंतो कावल अंटे इकड़ वेयर्स इन द कोड़ा इंटी सेलिंग परसेंटेज वेयर्स। सेलिंग परसेंटेज इसे रियोंग होते हैं इस सारी वाले कावल्स इन दी 44 परसेंट प्रॉफिट का बटी 100 प्लस 44 परसेंट ये होते हैं 144 परसेंट कावल अंटा आई थे ये नई आर्टिकल्स हम माले ना डूबते हैं उस सारे कलमोस को नहीं माइंड लो आलेज इंचेंडी वाड़ पन्ने डे आर्टिकल लो रोपा एक अमिते लॉस अच्छी थी � वाड़ वो करो पाए कि तक्को आर्टिकल समेते वाड़ की एक को प्रॉफिट होती हैं अंते ना सो ये पुरु 96 एंड 144 लो ये दिच्छना नंबर 96 चना नंबर राइट सो 96 डिवाइड बाय 144 इनटू 12 इकड़ रावल्स ने वैल्यू तक्को का बट्टी तक्कोआ बाय एक को वेसन इकड़ उच्चे वैल्यू एक को आए थे एक को आ बाई तक्को व्यस्तन, ओके ना? तो तक्को इंदक वेसन हूँ, इंदक कंटे कड़ उच्चे वैल्यू तक्को का बटी 96 पे 144 इनटू 12 वन्टे 12 वन्जर 12 12 जर 12 वन्जर 12 एट जर, तो आंसर इज़ एट। निन क्लास वन निंची मेरे को क्लास टू वर को यहीं चेप्पे ने क्रॉस मल्टीप्लाई Vocês 12 वेंट दी अम्मिन प्रेस इदे लास हो प्रोफिट हो कादी इदे इंट्री सेल्लिंग पन्निन्ट अम्मिते वड़के यह वच्चिन्द 20% लास होच्चिन्द अट्ट मीनिंग एंटी 80% कम्मिन अट्ट अन्माटा ओके How many a rupee must he sell to gain 20% अन्टे इंक आवाली मल्ली 20% प्रोफिट Indonesia 10 oranges selling price अंता 1 रुपी, ओके, इपड मनों एम फाइन रोट चीया लिए, 10 oranges यपक cost price फाइन रोट चेसे वन कोण्डी, मनकी profit आ, loss आ, एंट आ, अन्यदी मत्तन तिल्स पोत्तुंदी, राइट, दानी कोस मनों चीया लिए इन देंटे, first one article price अंतो फाइन रोट चीया लिए, यला चेही कोड़ ऑरेंज कॉस्ट अंता वन बाय लेवन आउट होती है। नेक्स्ट कंटिन्यूशन लो इकड़े आउट होती है वन बाय नाइन आउट होती है। अंतरा ये रेंडु ऐड चीज़ इन चीज़ ली डिवाइड बाय टू चीज़ ते मी क्यों आउट होती है? वका ऑरेंज एवरेज प्राइस आउट होती है। लेवन की नाइन की एलसीएमएनटी � 9 plus 11 and 10 are 20 by 99 divided by 2 and 10 इकड़े हो उत्तुन्दी A by B by C and 10 A by B C कदा so 2 into 99 होतने 2 1 जर 2 10 जर so इदे हो चिन्दी 10 by 99 अनने दी मीकु 1 orange cost price अन्माट 1 orange cost price 10 by 99 एते 10 orange cost price अन्ता होतुन्दी 100 by 99 होतुन्दी उपकोंटा रा इपड मीके हो चिन्दी 10 orange cost price हो चिन्दी 10 orange selling price हो चिन्दी selling price एंटी 1 रुपी मीक already � 10 oranges cost price मीर find out चेसेर। इपड़ मनके एंक आवाली profit, loss, आइते, यंत्त percentage अनरियाड़ु। इदी चेयालांटे एंची याली 
సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏమనుకుందాం అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ లో నుంచి కాస్ట్ ప్రైస్ ఏ తీద్దాం ప్రాఫిట్ ఏ వచ్చింది అనుకుందాం ఒకవేళ ప్లస్ లో వస్తే ప్రాఫిట్ మైనస్ లో వస్తే లాస్ ఓకే సో వన్ మైనస్ హండ్రెడ్ బై నైన్టీ నైన్ డివైడ్ బై ఏం చేయాలి పర్సంటేజ్ కావాలి కాబట్టి ఏదైతే డిఫరెన్స్ చేశారో దాన్ని కాస్ట్ ప్రైస్ తో డివైడ్ చేయాలి కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత హండ్రెడ్ బై నైన్టీ నైన్ రైట్ మీకు పర్సంటేజ్ కావాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తో మల్టీప్లై చేయాలి రైట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నైన్టీ నైన్ ఇక్కడికి వెళ్తే నైన్టీ నైన్ మైనస్ హండ్రెడ్ అంటే ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ రైట్ డివైడెడ్ బై నైన్టీ నైన్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై నైన్టీ నైన్ ఈ నైన్టీ నైన్ కి ఈ నైన్టీ నైన్ కి కట్ అయిపోద్దా కట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది రైట్ సో దీని మీనింగ్ ఏంటి మైనస్ వన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఈ హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ కి పోయింది ఫైనల్ గా ఏం మిగిలింది మైనస్ వన్ పర్సెంట్ మిగిలింది మైనస్ వన్ పర్సెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి వన్ పర్సెంట్ లాస్ అనమాట ఓకేనా అర్థమైంది ఎలా చేయాలో ఎలా చేయకూడదు ఈ రెండు యాడ్ చేసి ఈ రెండు యాడ్ చేసి డివైడ్ బై టూ చేసి ఆన్సర్ నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అని మాత్రం పెట్టకూడదు అర్థమైందా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం Question number 14 chundi what will be the gain percent if mangoes bought at the rate of 6 for 5 rupees 5 rupees ki enni konnadu 6 మ్యాంగోస్ కొన్నాడు కంటిన్యూషన్ ఏమన్నాడు ఆర్ సోల్డ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫర్ సిక్స్ రూపీస్ సిక్స్ రూపీస్ కి ఎన్ని అమ్మాడు ఫైవ్ అమ్మాడు ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఏం వచ్చింది సెల్లింగ్ ప్రైస్ క్లియర్ గా తెలిసింది ఎంత అని సిక్స్ రూపీస్ అని ఓకే ఎన్ని ఆర్టికల్స్ అమ్మితే ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ అమ్మితే సిక్స్ రూపీస్ వచ్చింది మరి ఇక్కడ ఎన్ని ఆర్టికల్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఉంది సిక్స్ ఆర్టికల్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఉంది మరి ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది వన్ మ్యాంగో కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఫైవ్ బై సిక్స్ రూపీస్ రైట్ ఫైవ్ బై సిక్స్ రూపీస్ ఎన్ని మ్యాంగోస్ అమ్ముతున్నాడు ఫైవ్ అమ్ముతున్నాడు కాబట్టి 5 మ్యాంగోస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఫైవ్ ఫైవ్ జరిగిన ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్ అనేది ఏమైంది కాస్ట్ ప్రైస్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు సెల్లింగ్ ప్రైస్ లోంచి కాస్ట్ ప్రైస్ తీసేయండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత సిక్స్ రూపీస్ సిక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఈ డివైడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఎందుకు వేసాను గెయిన్ పర్సెంటేజ్ కావాలంటే ఏంటి ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అంతేనా సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి సిక్స్ సిక్స్ జర్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఏమవుతుంది లెవెన్ లెవెన్ బై సిక్స్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఈ సిక్స్ కి సిక్స్ కి పోయింది లెవెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జర్ లెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ది ఆన్సర్ అవుతుంది ఏం చేస్తున్నావు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుందా మళ్ళీ ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఫైవ్ మ్యాంగో సెల్లింగ్ ప్రైస్ సిక్స్ రూపీస్ ఇచ్చాడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమి ఇచ్చాడు సిక్స్ ఆర్టికల్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు మనం ఎన్ని అయితే అమ్ముతున్నామో అన్ని వాటికే కాస్ట్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ సో ఈ సిక్స్ నేను చేయాలి ఫైవ్ లోకి తీసుకురావాలన్నమాట సిక్స్ ఆర్టికల్స్ ఫైవ్ రూపీస్ కి అమ్మితే ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ ఎన్ని రూపీస్ కి అమ్ముంటాడు ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఏ కదా అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక్కున్నా కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక్కున్న తర్వాత ఏం చేశాను సెల్లింగ్ ప్రైస్ లోంచి కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ చేసి డివైడ్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ చేసి ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తే ఆన్సర్ ఏమి వచ్చింది ఫార్టీ వచ్చింది అర్థమైందా ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దాం Question number 15 chondi a man sells two watches for 99 each okka article ni entha kamutunadu 99 rupees kamutunadu continuation lo question chadutham tarvata manam em cheyalo aalochistam okay na on one he gained 10% and the other he lost 10% ante ipudu rendintini club cheyadaniki ledhu rendu vere vere ga teesukovali oka article ni entha kamutunadu 99 rupees kamutunadu inko article ni kuda 99 rupees kamutunadu kaani oka dani meda em ayindante 10% gain anta 10% gain ante meaning enti ee 99 deeniki equal 110 percentage ki equal right and continuation lo on the other hand lost 10% అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇది లాస్ కి అమ్మాడు అంట టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే ఏంటి ఇది నైన్టీ పర్సెంట్ అమ్మాడు అనమాట మరి ఇప్పుడు ఇది వన్ టెన్ పర్సెంట్ వాల్యూ నైన్టీ నైన్ అయితే ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ వస్తుంది ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ రెండు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి మరి ఆ కాస్ట్ ప్రైస్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం చూడండి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం వన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ నైన్టీ నైన్ అయితే మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది లెవెన్ నైన్ జర్ నైన్టీ నైన్ అన్న ఈ జీరో అని కన్సిడర్ చేయొద్దు ఇక్కడ కూడా జీరో అని కన్సిడర్ చేయొద్దు టెన్ నైన్ జర్ ఎంత అవుతుంది నైన్టీ రైట్ సో హండ్రెడ
టూ రూపీస్ లాస్ వచ్చింది దేని మీద లాస్ వచ్చింది కాస్ట్ ప్రైస్ మీద లాస్ వచ్చింది ఇంటూ ఎంత వేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేయాలి ఎందుకు వేయాలి ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి పర్సెంటేజ్ కాబట్టి సో టూ వన్ జర్ టూ హండ్రెడ్ జర్ రైట్ హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్కి పోతే ఏమైంది వన్ పర్సెంట్ లాస్ అనేది మీ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట అర్థమైందా ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా చేశాను కదా లెవెన్ వన్ జర్ లెవెన్ నైన్ జర్ అని మీకు అర్థం కాకపోతే ఏం చేస్తారు వన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ నైంటీ నైన్ అయితే ఏం చేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రైట్ తక్కువ వస్తుందా ఎక్కువ వస్తుందా నైంటీ నైన్ కంటే తక్కువ వస్తుంది కాబట్టి తక్కువ బై ఎక్కువ హండ్రెడ్ బై వన్ టెన్ ఇంటూ నైంటీ నైన్ వేసుకోవాలి జీరోకి జీరోకి పోయింది లెవెన్ వన్ జర్ లెవెన్ నైన్ జర్ నైన్ ఇంటూ టెన్ అవుంత అవుతుంది నైంటీ అవుతుంది రైట్ ఇలా చేయడం అనేది మీకు అడిషనల్ స్టెప్ ఒకవేళ మీకు ఇలా చేయడం రావట్లేదు అనుకుంటే ఇలా చేయండి లేదంటే ఇలా చేస్తేనే బెటర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ చూడండి లాస్ ఇంకర్డ్ బై సెల్లింగ్ ఏ కార్ ఫర్ రూపీస్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఒకవేళ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే ఏమైంది లాస్ వచ్చిందంట ఆ లాస్ అంట ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ప్రాఫిట్ అండ్ బై సెల్లింగ్ ఇట్ ఫర్ త్రీ సెవెంటీ వన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ త్రీ సెవెంటీ వన్ ఉన్నప్పుడు ఎంతైతే ప్రాఫిట్ వచ్చిందో దానికి ఈక్వల్ అంట ఏది త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ కి అమ్మినప్పుడు వచ్చిన లాస్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చా త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఈ లాస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్ అనుకుంటాను రైట్ అలాగే త్రీ సెవెంటీ వన్ మైనస్ ప్రాఫిట్ కూడా ఎక్సే కదా ఎందుకంటే లాస్ ఎక్స్ అనుకుంటే ప్రాఫిట్ కూడా ఎక్స్ అనుకుంటాను ఈ రెండు ఈక్వల్ ఆ ఈ రెండు ఎందుకు ఈక్వల్ చేశాను ఎందుకంటే ఇది కూడా కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తుంది ఇది కూడా కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తుంది రైట్ మరి టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది త్రీ సెవెంటీ వన్ మైనస్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది మరి ఎక్స్ ఏమవుతుంది త్రీ సెవెంటీ వన్ మైనస్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ బై టూ అంటే థర్టీన్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది థర్టీన్ వచ్చింది మరి కంటిన్యూషన్ ఏం కావాలి వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్ ప్రైస్ ఇన్ దిస్ కేస్ అన్నాడు కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఏం చేయాలి త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ కి థర్టీన్ యాడ్ చేయండి ఎంత అవుతుంది త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లేదంటే ఏం చేయొచ్చు త్రీ సెవెంటీ వన్ లోంచి థర్టీన్ మైనస్ చేసినా సరే మీకు ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏ వస్తుంది అనమాట అర్థమైందా దీన్ని లాస్ట్ టైం పర్సెంటేజెస్ క్లాస్ లో ఎగ్జామ్ మోడల్ లో మీకు ఒక మెథడ్ చెప్పాను ఏంటది లాస్ ఇంకర్డ్ బై సెల్లింగ్ ఫర్ ఎ కార్ అంటే మీనింగ్ ఇట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బి వరకు డిఫరెన్స్ అంత త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఒకవేళ పాయింట్ సి వరకు వెళ్ళి ఉంటే వాడికి ఏం వచ్చేది నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ వచ్చేది అనమాట కంటిన్యూషన్ లో ఇంకొక గురించి ఏం చెప్తున్నాడు పాయింట్ ఏ నుంచి ఈ సీన్ దాటి డి వరకు వెళ్ళిపోయాడు త్రీ సెవెంటీ వన్ వరకు వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఇప్పుడు ఒకవేళ త్రీ సెవెంటీ వన్ లోంచి త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ తీసేసాను అనుకోండి ఏమవుతుంది నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వాల్యూ వచ్చేస్తుంది అంతేనా త్రీ సెవెంటీ వన్ మైనస్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ మరి ఇది ప్లస్ ఇది అంటే ఎంత ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది టూ ఎక్స్ మరి ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటి ట్వంటీ సిక్స్ బై టూ అంటే థర్టీన్ అవుతుంది రైట్ మనకి ఏం కావాలి పాయింట్ సి కావాలి త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీన్ ఎక్స్ థర్టీన్ వచ్చింది కదా త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీన్ ఏమవుతుంది త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అవుతుంది అర్థమైందా ఇలా కూడా మనం లాజికల్ గా ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఏది నచ్చితే ఆ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ చూడండి ఏ షాప్ కీపర్ బాట్ సిక్స్టీ పెన్సిల్స్ అట్ ఎ రేట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫర్ ఫైవ్ రూపీస్ నాలుగు పెన్సిల్ అంట ఐదు రూపాయలు చెప్పిన ఎన్ని పెన్సిల్స్ కొన్నాడు సిక్స్టీ పెన్సిల్స్ కొన్నాడంట ఓకే సిక్స్టీ పెన్సిల్స్ కొన్నాడు సిక్స్టీ పెన్సిల్స్ కొన్నాడు అంటే మీనింగ్ ఏంటి నాలుగు ఇంటూ పదిహేను ఇక్కడ కూడా ఇంటూ పదిహేను చేయాలా పదిహేను నాలుగు అంతా అరవై కదా పదిహేను ఐదులు అంతా డెబ్బై ఐదు అంటే అరవై పెన్సిల్ ఎంత కొన్నాడు డెబ్బై ఐదు రూపాయలు కొన్నాడు ఇది ఎలా చేశాను అర్థం అవుతుందా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళారనుకోండి వాడేమో అరటి పళ్ళు అమ్ముతున్నాడు వాడు ఏం చెప్తాడు డజన్ పది రూపాయలు అని చెప్తాడు మీరు ఏమంటారు డజన్ పది రూపాయలు కాదు కానీ ఎనిమిది రూపాయలు చేసుకుని అమ్ము అంటాం అదే సరే ఎన్ని కావాలని అడుగుతాడు ఎన్ని కావాలంటే మీనింగ్ ఏంటి మీరు డజన్ కొనొచ్చు డజన్ కంటే తక్కువ కొనొచ్చు డజన్ కంటే ఎక్కువ కొనొచ్చు కానీ ఈసారి మీరు ఏ రేట్లో కొంటారు డజన్ ఎనిమిది రూపాయలతో కొంటారు డజన్ పది రూపాయలతో కాకుండా డజన్ ఎనిమిది రూపాయలతో కొంటారు అనమాట అర్థమైందా సో అలా ఎన్ని కొనొచ్చు మీరు ఎన్నైనా కొనొచ్చు కదా ఈసారి వీడు ఏం చేశాడు అంటే అరవై కొన్నాడు అనమాట ఏ లెక్కన నాలుగు ఐదు రూపాయల లెక్కన అనమాట నాలుగు ఐదు రూపాయల లెక్కన అంటే మరి మనకు అరవై కావాలంటే ఏం చేయాలి రెండు
వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ కొని వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ కమ్మితే వాడికి ఏమొస్తుంది ప్రాఫిట్ వస్తుందా లాస్ వస్తుందా డెఫినెట్గా లాసే వస్తుంది ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ రూపీస్ లాస్ ఎంత మీద కాస్ట్ ప్రైస్ మీద ఫైవ్ బై వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ వన్ జర్ ఫైవ్ త్రీ జర్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ త్రీ జర్ ఫిఫ్టీన్ వన్ బై థర్టీ త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి థర్టీ త్రీ వన్ జర్ థర్టీ త్రీ త్రీ జర్ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ సంథింగ్ ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ జీరో త్రీతో ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా చేయాల్సిన పని లేదు త్రీ పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్ లాస్ అనేది మీ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట అర్థమైందా ఎలా చేసాము ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే రివైండ్ చేసి చూడటానికి ప్రయత్నించండి అప్పటికి కూడా అర్థం కాకపోతే సార్ నాకు అర్థం కాలేదంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ దీన్ని నేను కవర్ చేస్తాను ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ చూడండి రాధా బాట్ ఎ ఫ్రిడ్జ్ అండ్ వాషింగ్ మిషన్ టుగెదర్ ఫర్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే ఇలా రాసుకోవచ్చా ఫ్రిడ్జ్ ప్లస్ వాషింగ్ మిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇది కాంబో ఆఫర్ లో ఉంది కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్ అంతో వాషింగ్ మిషన్ అంతో తెలియదు కంటిన్యూషన్ లో ఏం చేసిందంటే షీ సోల్డ్ ది ఫ్రిడ్జ్ అట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతకు ముందు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఉంటే ఇప్పుడు ఏం చేసింది వన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ కి అమ్మిందంట ఓకే కంటిన్యూషన్ ఏం చేసింది ఇంకా అండ్ వాషింగ్ మిషన్ అట్ ఎ లాస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ వాషింగ్ మిషన్ అంటే లాస్ కమ్మిసిందంట సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ గా రాసుకోవచ్చా ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ లాస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లోంచి ట్వంటీ ఫోర్ తీస్తే అంత సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ ప్రైస్ వుడ్ బి ది సెల్లింగ్ ప్రైస్ కంటిన్యూషన్ లో ఉన్నాడు అండ్ బోత్ ఆర్ సోల్డ్ అట్ ది సేమ్ ప్రైస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇది ఈక్వల్ టు ఇది రాసుకోవచ్చా కంటిన్యూషన్ ఏం కావాలి ది కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ వాషింగ్ మిషన్ కావాలి వాషింగ్ మిషన్ కావాలి కాబట్టి ఏం చేద్దాం అంటే మనకి ఈక్వేషన్ ఏముంది ఫ్రిడ్జ్ ప్లస్ వాషింగ్ మిషన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇది ఒక్కటే మనకు తెలిసిన వాల్యూ అండ్ మనకు కావాల్సింది కూడా ఇన్ రూపీస్ కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎఫ్ ని డబ్ల్యూ టర్మ్స్ లో తీసుకొద్దాం ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ డివైడ్ బై వన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఏమైనా కట్ అవుతాయా కట్ అవుతాయి కదా పర్సెంటేజ్ కి పర్సెంటేజ్ కి కట్ అయిపోయింది రైట్ ఇప్పుడు నేను ఎఫ్ ప్లేస్ లో ఏం వేస్తానంటే సెవెంటీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై వన్ ఫిఫ్టీన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ అని రాసుకుంటారు కంటిన్యూషన్ లో డబ్ల్యూ ని డబ్ల్యూ లోనే ఉంచుతాను ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడికి వెళ్తే వన్ ఫిఫ్టీన్ డబ్ల్యూ అవుతుంది సెవెంటీ సిక్స్ డబ్ల్యూ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ డబ్ల్యూ ఎంత వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ వన్ డబ్ల్యూ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ వన్ ఫైవ్ అవుతుంది రైట్ వన్ నైంటీ వన్ వన్ జర్ వన్ నైంటీ వన్ త్రీ జర్ ఇప్పుడు ఫైనల్ గేమ్ మిగిలింది త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ వన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కనిపిస్తుందా త్రీ డబల్ జీరో ఇంటూ వన్ వన్ ఫైవ్ ఇక్కడ రాద్దాం త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ వన్ ఫైవ్ ఓకే వన్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ అంటే ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీన్ త్రీ జర్ ఫార్టీ ఫైవ్ త్రీ వన్ జర్ త్రీ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ పక్కన రెండు జీరోలు సో థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వుడ్ బి ది ఆన్సర్ అర్థమైంది ఎలా చేసాము క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ చూడండి ఏ డీలర్ బాట్ సమ్ టాయ్స్ ఫర్ రూపీస్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ హీ సోల్డ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దీస్ అట్ ఎ లాస్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ థర్టీ త్రీ అండ్ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ టాయ్స్ అట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అట్ వాట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ షుడ్ హీ సెల్ ది రిమైనింగ్ టాయ్స్ టు ఎర్న్ ది ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ అన్నాడు అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇది చేయడానికి మీకు ఒక షార్ట్ కట్ చెప్తాను మీకు ఎవ్వరు చెప్పరు ఇలాంటి షార్ట్ కట్ చూడండి హీ సోల్డ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఉంది ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఉంది ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఉంది ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఉంది ఇక్కడ కూడా పర్సెంటేజ్ ఉంది కావాల్సింది కూడా ఏంటి పర్సెంటేజ్ లోనే ఉంది అన్ని పర్సెంటేజ్ నుండి ఒక్కటి మాత్రమే రూపీస్ లో ఉందనుకోండి అది ఏదైతే ఇచ్చాడో దాంతో మనకు సంబంధమే లేదనమాట అది మీరు ఎంత అనుకున్నా పర్వాలేదు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ని హండ్రెడ్ అనుకోండి టూ హండ్రెడ్ అనుకోండి వన్ అనుకోండి ఎంత అనుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ని ఏమనుకుంటానంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా ఉండడం కోసం వంద రూపాయలు అనుకుంటాను ఇలా అనుకోవచ్చు అంటే అనుకోవచ్చు ఎందుకు అనుకోవచ్చు అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చిన్నప్పుడు గ్రాఫ్ లు గీసి ఉంటారు కదా
ట్వంటీ పర్సెంట్ వాల్యూ ఏమంటున్నాడు నార్మల్గా అయితే ట్వంటీ రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైస్ కానీ ఏం చేశాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్కి అమ్మాడు ట్వంటీ మీద ట్వంటీ అంటే ఏంటి ట్వంటీ ట్వంటీ సార్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే రెండు జీరోలు కట్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఫోర్ అనేది ఏం చేయాలి యాడ్ చేయాలి ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ అనేది మీకు ఏమవుతుంది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుంది ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ ట్వంటీ రూపీస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంతా ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ కంటిన్యూషన్ ఏం అడుగుతున్నానంటే అట్ వాట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ షుడ్ హీ సెల్ ది రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ అంటే ఏంటి ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్టీ అయిపోయింది రిమైనింగ్ ఏముంది ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఉంది ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ నార్మల్గా అయితే ఫార్టీ రూపీస్ కమ్ముతాం కానీ ఇప్పుడు ఫార్టీ రూపీస్ కమ్మితే వాడికి కావాల్సిన వాల్యూ మీకు రాదు వాడికి ఏం కావాలి టెన్ పర్సెంట్ కావాలి దేని మీద ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ ఉంది కదా దానిపైన టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఏంటి వన్ టెన్ అవ్వాలన్నమాట ఏది వన్ టెన్ అవ్వాలి సెల్లింగ్ ప్రైస్ వన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ టూ ప్లస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ త్రీ ఈ మూడు కలిపితే వన్ టెన్ అవ్వాలి మరి మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఎంత ఉంది థర్టీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అయింది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కి ఎంత కలిపితే వన్ టెన్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ టూ రూపీస్ కలిపితే వన్ టెన్ అవుతుంది అంతేనా మరి వాడు ఫార్టీ రూపీస్ కమ్మాల్సింది ఫిఫ్టీ టూ రూపీస్ కమ్ముతున్నాడు అంటే మీనింగ్ ఏంటి ట్వెల్వ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ కమ్మవుతున్నాడు దేని మీద ప్రాఫిట్ కమ్మవుతున్నాడు ఫార్టీ రూపీస్ మీద ప్రాఫిట్ కమ్మవుతున్నాడు ఏం కావాలి పర్సంటేజ్ కావాలి కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ రైట్ జీరోకి జీరోకి పోయింది ఫోర్ వన్ జర్ ఫోర్ త్రీ జర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ది ఆన్సర్ ఒకవేళ మీకు నా మీద నమ్మకం లేకపోతే ఏం చేస్తారంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ని పెట్టుకొని మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఆన్సర్ ఏం వచ్చిందో కమెంట్ చేయండి ఓకేనా అప్పుడు కూడా మీకు థర్టీ పర్సెంటే వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ చూడండి అను ఫిక్సెస్ ది సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ అట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అబౌ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇఫ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ గోస్ అప్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ షీ రైజెస్ ది సెల్లింగ్ ప్రైస్ బై టెన్ పర్సెంట్ దెన్ హెర్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ అని అడిగాడు ఓకే దీనిలో కనిపిస్తున్నవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి పర్సంటేజ్ లో ఉన్నాయి కదా పర్సంటేజ్ లో ఉంటే ఏం చేస్తారంటే ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఒరిజినల్ వాల్యూ కదా నార్మల్ గా అయితే మీరు ఏమనుకోవాలి హండ్రెడ్ అనుకోవాలి రైట్ కానీ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కాబట్టి కాస్ట్ నేను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకుంటున్నాను రైట్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టే ఇక్కడ మీరు ఎంత అనుకున్నా సరే ఎటువంటి ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు ఎందుకంటే అన్ని పర్సంటేజ్ టర్మ్స్ లో ఉన్నాయి పర్సంటేజ్ తో ఉండే అడ్వాంటేజ్ అది సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏమనుకున్నాం హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకున్నాం కంటిన్యూషన్ లో ఏమైంది అను ఫిక్సెస్ ది సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ అట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అబౌ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అవుతుంది అంతేనా ఇఫ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ గోస్ అప్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈ హండ్రెడ్ ఉన్నది కాస్త ఏమైపోయింది వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అయిపోయింది వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అయిపోతే అదేం చేసింది షీ రైజెస్ ది సెల్లింగ్ ప్రైస్ బై టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీద టెన్ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్ కదా ఇన్ టూ టెన్ చేసి డివైడ్ బై హండ్రెడ్ చేయాలి చేస్తే ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుద్ది మరి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ యాడ్ చేయండి ఎంత వన్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంతేనా ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది ప్రాఫిటే వస్తుంది ఎందుకంటే వన్ ట్వంటీ రూపీస్ కొనింది వన్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అమ్మింది కాబట్టి ప్రాఫిటే వస్తుంది ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ కావాలి కాబట్టి ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఎంత వన్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి వన్ ట్వంటీ తీయండి ఎంత సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ వేయాలా వన్ ట్వంటీ వేయాలా రివైజ్డ్ కాస్ట్ ఏమో వన్ ట్వంటీ కాబట్టి వన్ ట్వంటీ వేయాలి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ జీరోకి జీరోకి పోయింది టూ సిక్స్ జర్ టూ ఫైవ్ జర్ రైట్ సిక్స్ వన్ జర్ సిక్స్ టూ జర్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ నైన్ జర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ టూ పాయింట్ నైన్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే నైన్ ఫైవ్ జర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ జర్ టెన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సంథింగ్ రైట్ సో ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సంథింగ్ అంటే ఫోర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ది ఆన్సర్ అర్థమైందా ఎలా చేస్తున్నాం అర్థమైతే ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసి ఆన్సర్ ఏమొచ్చిందో కమెంట్ చేస్తారా వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ యాజ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ యాజ